வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் பவனியா ஒழுமட்டு தமிழ் மகா வித்யாலயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தரம் ஆறு மாணவர்களுக்கான முதலாம் தவணை பரீட்சையாக நடைபெற இருந்த வினாத்தாளின் விடைகளை ஆராய்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பகுதி ஒன்றின் விடைகளை ஒரு வீடியோலும் பகுதி இரண்டின் முதல் மூன்று வினாக்களின் விடைகளை இன்னொரு வீடியோலும் பார்த்து விட்டோம் இப்போது நாங்கள் பகுதி இரண்டில் மீதம் உள்ள மூன்று வினாக்களின் விடைகளை ஆராய்வதற்காக இங்கு வந்திருக்கின்றோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாத்தால் செய்து பார்க்கலேண்டா இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறல இந்த ஒரு பய பயனும் கிடைக்காது தயவு செய்து வினாத்தால் செய்து பார்த்துட்டு வீடியோக்குள்ளே வாங்க வினாத்தால் அந்த லிங்க் வந்து கீழே இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணுங்கோ செய்து பாருங்கோ வீடியோக்குள்ளே வாங்க சரி இப்போ நாலாவது கேள்விக்கு போகமாட்டா இங்கே ஒரு ஐந்து இலக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கு மூன்று ஆறு சைபர் எட்டு ஐந்து ஆகிய இலக்கங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக எல்லா இலக்கங்களையும் ஒரு தடவை மட்டும் பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் ஜாது இதில் இலக்கங்களை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் எங்களுக்கு முன்னுக்கு வர்ற எண் வந்து இடப்பெருமானத்தில் பெருசு இடப்பெருமானத்தில் பெருசில் பெரியால் போட்டால் எங்களுக்கு பெரிய எண் வரும் அப்போ இடப்பெருமானத்தில் எட்டை முன்னுக்கு போடுவோம் அது எத்தனையாம் இடப்பெருமானம்ன்றதை புற பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து ஐந்தை போடுங்கோ அடுத்த சாரி ஐந்து இல்லை அடுத்தது ஆறு ஆறு இருக்குது அடுத்த நம்பர் அடுத்தது வந்து ஐந்து அடுத்தது வந்து மூன்று அடுத்தது பூஜ்ஜியம் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய எண் கிடைக்கும் அது வந்து எண்பத்தாறாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது என்ற விடையாக அமையும் அடுத்த கேள்விக்கு போகமாட்டா எல்லா இலக்கங்களையும் ஒரு தடவை மட்டும் பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் அதிலையும் முன் இதை மாறி எழுதினா சரி பூஜ்ஜியம் மூன்று அஞ்சு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் மூன்று அஞ்சு ஆறு எட்டு ஏன்னா அந்த பூஜ்ஜியத்துக்கு பெருமானம் இல்லை அது பூஜ்ஜியம் தண்ட வாழ்ல செயலாக்க போக இது இந்த பெரும் அதை வாசித்தா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு என்றது பெருமானமாக இருக்கும் எல்லா இலக்கங்களையும் பயன்படுத்தணும் என்றாடி அந்த இலக்கத்தை நான் முன்னுக்கு போடுறேன் பூஜ்ஜியத்தை முன்னுக்கு போடுறதுல ஒரு பிழையும் இல்லை மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு என்றது தான் மிகச்சிறிய எண்ணாக இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வரும் அடுத்த கேள்விக்கு போகமாட்டா ஒவ்வொரு இலக்கங்களையும் ஒரு தடவை மட்டும் பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க இரட்டை எண் நான்கு இலக்கங்களை பயன்படுத்த போகிறோம் ஏதோ எந்த இலக்கத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதில் நான்கு இலக்கங்களை பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய மிக பெரிய இரட்டை எண் எழுதணும் அப்போ மிகப்பெரிய எண் இரட்டை எண் என்றால் நாங்கள் நான்கு இலக்க எண் பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன இந்த முன்னுக்கு இருக்கிற நான்கு இலக்கங்களையும் பயன்படுத்தலாம் முன்னுக்கு இருக்கிற நான்கு இலக்கங்களையும் பயன்னா எண்ணாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இதில் பெரியால் எட்டு அடுத்தது ஆறு அடுத்தது அஞ்சு அடுத்தது மூன்று ஆனால் இந்த நான்கு இலக்கங்களையும் பயன்படுத்தினா இது ஒரு ரெட்டு எண் கிடையாது ஏன் கடைசி இலக்கம் மூன்றண்டு வந்த நாடி மூன்று ஒரு ரெட்டு எண்ணாக இல்லாத பட்சத்தினால அது ரெட்டு எண் கிடையாது அப்போ அடுத்த நம்பர் அடுத்த இலக்கத்தை பாருங்கள் அது ரெட்டு எண்ணா அந்த மிச்சம் இருக்கிற வெளியில் இருக்கிற இலக்கம் ரெட்டு எண்ணுக்கு பொருத்தமாண்டா ஓம் அது பூச்சியம் ரெட்டு எண்ணுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அந்த மூன்று எடுத்துகிட்டு பூச்சியம் போட்டால் இதுதான் நான்கு இலக்க மிகப்பெரிய ரெட்டு எண்ணாக இருக்கும் அது எண்ணூற்றி அறுபத்தி சாரி எண்ணூற்றி அறுநூற்றி சாரி சாரி எண்ணாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது அப்படின்றது விடையாக இருக்கும் எண்ணாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பதுன்றது விடையாக இருக்கும் அடுத்த கேள்விக்கு போகமாட்டா ஐந்து மூன்று ஆகி ஆறு ஆகிய இலக்கங்களை ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய சகல எண்களையும் எழுதுவோம் ஒரு முறை பயன்படுத்தி ஆகணும் அண்ட அந்த ரீதியில் எடுக்கிறோமா மூன்று இலக்க எண் எல்லாத்தையும் எழுதுவோம் நாங்கள் ஓடரில் எழுதுவோம் முன்னுக்கு பெரிய ஆள் எழுதுவோம் ஐநூற்றி ஆறு ஆறா ஆறு ஆறு அஞ்சு மூன்று அறுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இதே பின்னுக்கு ரெண்டு பேரையும் மாத்திரேன் அறுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து இப்போ முன்னுக்கு மூண்டை கொண்டு வரேன் முன்னுக்கு அஞ்சை கொண்டு வந்தால் அஞ்சு ஆறு மூன்று அடுத்தது அஞ்சு மூன்று ஆறு மொத்தம் ஆறு நம்பரும் பெறுமா அடுத்தது முன்னுக்கு மூண்டை கொண்டு வரேன் மூன்று அடுத்தது ஆறு அஞ்சு அடுத்தது மூன்று அஞ்சு ஆறு நான் ஏழு மாணவ வரைக்கும் நிறுவரிசையில் வரக்கூடிய மாதிரியே எழுதிட்டேன் நீங்கள் சும்மா எழுதுனீங்கன்னா இந்த ஆறு இலக்கம் பெறும் இந்த ஆறு எண்ணும் பெறும் இலக்கம் இல்லை ஆறு எண்ணும் பெறும் இந்த ஆறு எண்ணையும் நீங்கள் பிறகு வந்து ஏறு வரிசைப்படுத்த வேண்டி வந்திருக்கும் அடுத்த கழியில் இங்கு எழுதிய எண்களை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக நான் இறங்கு வரிசையில் வரக்கூடிய மாதிரியே எழுதிட்டேன் ஏனெண்டா நான் பார்த்து பார்த்து எழுதினா இல்லையனா நீங்கள் அதில் யார் பெருசு யார் சின்னனு உங்களால் எழுதக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பெருசு முன்னுக்கு வரணும் இறங்கு வரிசையில் பெருசு முன்னுக்கு அடுத்தது சின்னன் அப்படியே அவுடரில் வரணும் அப்படி என்று வரும் உங்களை ரங்கு வரிசையில் எழுதினா இப்போ
இலங்கையில் உள்ள சில நகரங்களின் வெப்பநிலை பாகைசியில் கீழே உள்ள எண்கோட்டில் தரப்பட்டுள்ள எண்கோடு வெப்பநிலை சம்பந்தமாக இருக்குது இது ஒரு கற்பனை நுரையலியாக வந்து சயவெளியெல்லாம் போயில ஆனால் இது ஒரு கற்பனையான ஒரு எண்கோடு இந்த நுரையலியா கண்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பதினெட்டு பாகசியில் தான் இருக்கும் நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை எங்களுக்கு தேவையான கணக்குக்கு போவோம் குறைந்த வெப்பநிலையை கொண்ட நகரம் யாது அதன் வெப்பநிலை யாது குறைந்த வெப்பநிலைன்றது இடது பக்கம் இருக்கிற முதலாவது ஆள் தான் குறைந்தவர் அவர் நுவரேலியா குறைந்த வெப்பநிலையில் மிக குறைவான வெப்பநிலையை கொண்டவர் நுவரேலியா அது இந்த வெப்பநிலை என்ன அதான் இப்போ பிரச்சனை அது இந்த வெப்பநிலை என்னன்றா இது பூச்சியத்தை விட குறைவு பூச்சியத்தை விட குறைவு என்றது பூச்சியத்துக்கு இஞ்சால் இருந்தால் மைனஸ் அது மைனஸ் என்னன்றதை பாருங்கள் இந்த இதில் அஞ்சாக பிரிச்சிருக்கு அந்த பத்துன்றது அஞ்சாக பிரிச்சிருக்கு அப்போ இது மறை ரெண்டு பூச்சியத்துலேருந்து வருவோம் இது ரெண்டு இது நாலு ஆறு எட்டு எல்லாருமே மறை ஆகவே வந்து மறை நாலு பாகை சியாக இருக்கும் நுரையலியாக காட்டுற கோடு வந்து மறை நாலில் நிற்கிது மறை நாலு அழகு அங்கே முன்னு மேலே தந்திருக்கு பாகை சி இங்கே பாருங்க வெப்பநிலை பாகை சியான்னு சொல்லியிருக்கு கூடிய வெப்பநிலையை கொண்ட நகரம் எது அதன் வெப்பநிலையாவது கூடியது வலது பக்கம் இருக்கிற தான் பெரியவர் மன்னர் மன்னர் வந்து நாற்பது பாகை சியை காட்டுது ஆகவே நாங்கள் கூடியது மன்னர் அது இந்த வெப்பநிலை வந்து நாற்பது பாகை சி அப்படி என்று இருக்கும் மிகவும் இலகு பன்னெண்டு பாகை சி வெப்பநிலையை உடைய நகரம் எது பன்னெண்டை காட்டுறது எது பன்னெண்டு பத்துக்கும் இருபதுக்கும் இடையில் பத்து இது பன்னெண்டு பதினாலு பதினெட்டு இருபது சாரி பதினாறு இருபது பதினாறு பதினெட்டு இருபது என்று போகும் பன்னெண்டை காட்டுறது கண்டி எங்களுக்கு விளங்குது அப்போ கண்டி என்றது அந்த கேள்விக்கான விடையாக இருக்கும் கண்டி அடுத்த கேள்விக்கு போகமெண்டா யாழ்ப்பாணத்தின் வெப்பநிலையாவது யாழ்ப்பாணத்தை காட்டுறது வந்து யாழ்ப்பாணம் இந்த புள்ளியை குறிச்சு கொண்டு நிற்கிது இந்த புள்ளி வந்து முப்பதுக்கு நாற்பதுக்கும் இடையில் அப்போ இது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு அப்பாக நாங்கள் அதெல்லாம் எழுதணுமெண்ட அவசியம் இல்லை நாங்கள் அதை எண்ணி பிடிச்சிட்டோம் சரி அது காட்டுற வெப்பநிலை வந்து முப்பத்தி ஆறு பாகை சிய காட்டுது அடுத்தது மாத்தலைக்கும் நுவரேலியாக்கும் இடையில் உள்ள வெப்பநிலையின் வித்தியாசம் யாது மாத்தலைக்கும் நுவரேலியா மாத்தலை வந்து இருபது நுவரேலியா வந்து மறை நான்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் காணிக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ இது ஆனதுக்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கும் மன்னாருக்கும் இடையிலேன்னா நாலு அண்டு கண்ணி பிடிச்சி வேணியாக இருக்கும் ரெண்டு நாலு அதே மாதிரி தான் இந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நீங்கள் கழிக்கிறது கூட்டுறதுலாம் அடுத்த வருஷம் தான் படிப்பீங்க திசை கொண்டாடல இப்போ நீங்கள் வித்தியாசம் தானே கேட்டது இதிலேருந்து இது ரெண்டு நாலு ப இருபத்தி நாலு பாகசி வித்தியாசம் இப்போ பூஜ்ஜியத்தில் இருந்தால் இருபது இந்தியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிற நாடி மொத்தம் இருபத்தி நாலு பாகசி எப்படி என்ற என்னென்னன்றதை பாருங்கோ இந்த வெப்பநிலையின் இடையிலான வித்தியாசம் இருபத்தி நாலு பாகசி வெப்பநிலை வித்தியாசமாக இருக்குது அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி இப்பகுதி பிரதான திசைகள் நான்கு பிரதான திசைகள் நான்கு உபதிசைகள் பிரதான திசைகள் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு இதுதான் பிரதான திசைகள் குழப்பம் வேண்டாம் அடுத்த கேள்விக்கு போக வேண்டாம் இங்கே ஒரு படம் காட்டப்பட்டிருக்கு கேள்வி என்னென்னா பாடசாலைக்கு வடக்கு திசையில் இருப்பது என்ன பாடசாலை எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பாடசாலை பாடசாலையை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பிரதான திசையை கீழ்நண்டா மேலே இருக்கிறது வடக்கு வடக்கு திசையில் இருக்கிறது வங்கி பாடசாலையை பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு திசையில் இருக்கிறது வங்கி ஒவ்வொருத்தருக்கு வடக்கு திசை ஒவ்வொன்றாக இருக்கும் பாடசாலையை பொறுத்த வரைக்கும் வங்கி அடுத்து கோவிலுக்கு தென்மேற்கு திசையில் இருப்பது என்ன கோவிலுக்கு போவோம் இங்கே இருக்குது கோவில் 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 இங்கே இருக்குது கோவிலில் நாங்கள் அந்த திசைகளை கூறுவோம் நா நாலு பிரதான திசைங்கிறனா இது வடக்கு இது கிழக்கு இது தெற்கு இது மேற்கு தென்மேற்கு திசைன்றது தெற்குக்கும் மேற்குக்கும் இடையில் இருக்கிறது தென்மேற்கு திசை மேற்கில் வீடும் இருக்குது அப்படியே வந்தால் மைதானமும் இருக்குது கோவிலுக்கு தென்மேற்கு திசையில் இருப்பவை என்று தான் கேட்டிருக்குது ரெண்டு ஒன்று வீடு அடுத்தது மைதானம் வீடும் மைதானமும் தென்மேற்கு திசையில் இருக்குது உங்களுக்கு அதை விளங்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா அந்த படத்தை கொஞ்சம் மாற்றி காட்டுறது பாருங்க வீடும் மைதானமும் வந்து தென்மேற்கு திசையில் இருக்கிறது உங்களுக்கு குளர்படும் பாருங்க ரெண்டும் வந்து தென்மேற்கு திசையில் இருக்கு அடுத்த கேள்விக்கு போகமாட்டா பாடசாலை வைத்தியசாலைக்கு எத்திசையில் உள்ளது பாடசாலைக்கு பார்த்தோம்னா பாடசாலை இங்கே இருக்குது பாடசாலை வைத்தியசாலையிலிருந்து பார்த்தா என்ன திசையில் இப்போ வைத்தியசாலையில் நாங்கள் திசைகளை குறிக்கணும் இது வடக்கு 
இது கிழக்கு இது தெற்கு இது மேற்கு வைத்தியசாலையிலேருந்து பார்க்குற ஒரு ஆளுக்கு மேற்கு திசையில் பாடசாலை தெரியும் அதான் கேள்வி இந்த விளக்கம் பாடசாலை வைத்தியசாலைக்கு வைத்தியசாலைக்கு எத்திசைகள் அது மேற்கு திசை அப்படின்றது விடையா வரும் மேற்கு அப்படின்ற வரும் வங்கியானது வீட்டில் வீட்டிற்கு எத்திசையில் உள்ளது வீட்டிலேருந்து பார்க்குற ஒரு ஆளுக்கு வங்கி எங்கே இருக்குது என்று பார்க்கணும் வீடுன்றது இங்கே இருக்குது வீட்டில் நாலு பிரதான திசைகளை இங்கே இருந்தால் மட்டா வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வீட்டிலே இருக்குன்னு பார்க்குற ஒரு ஆளுக்கு வங்கி இந்த வடக்குக்கும் மேற்குக்கும் இடையே இருக்கும் அந்த திசை பேர் வட மேற்கு வட மேற்கு வட மேற்கு அப்படின்றது தான் அந்த திசையா அடுத்தது மைதானத்திற்கு வட கிழக்காகவும் வங்கிக்கு கிழக்கு திசையிலும் இருப்பது என்ன மைதானத்திலேருந்து பார்த்தா வட கிழக்கு மைதானத்தில் நாங்கள் நாலு பிரதான திசையும் கூடனா வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு மைதானத்தில் இருந்தால் வடகிழக்கு திசையில் ரெண்டு பேர் இருக்கிறியா ஒன்று ஒன்று வீடு அடுத்தது கோவில் அது மட்டுமில்லை மைதானத்துக்கு வடகிழக்கு திசையிலும் வங்கிக்கு கிழக்கு திசையில் வங்கியிலேருந்து கிழக்கு திசையிலேயும் இருக்கணும் வங்கியிலேருந்து கிழக்கு திசை வ வங்கிக்கு நாலு திசை எங்கே என்ன பண்ணால் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு தெற்கு மேற்கு வங்கியிலேருந்து கிழக்கு திசையிலேயும் இருக்கணும் மைதானத்திலேருந்து வட வடகிழக்கு திசையிலேயும் இருக்கணும் என்றால் அது வந்து கோவில் தான் அந்த ரெண்டும் சந்திக்கணும் என்ற இடத்துல இருக்கு ஆகவே மைதானத்துக்கு வடகிழக்காகவும் வங்கிக்கு கிழக்கு திசையிலும் இருப்பது கோவில் அப்படி என்று எங்களுக்கு விட வரும் அப்படி என்று மிகவும் இலகுவானது தரமாற பொறுத்தவரை இலகுவான வினாத்தால் தான் நீங்கள் இதில் முழுமையான புள்ளி பொறை இல்லைன்னா திரும்ப ஊருக்கா செய்து பாருங்க திரும்ப திரும்ப செய்வதனால் இந்த ஒரு பேப்பரே எங்களுக்கு முழுமையான மீட்டலுக்கு மிகவும் ஒரு உதவியாக இருக்கும் இந்த லீவில் நீங்கள் காலத்தை வீணாக்காமல் தயவுசெய்து இந்த வினாத்தாலில் செய்து பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறையும் செய்து பாருங்கோ அடுத்த ஒரு வினாத்தாளில் இன்னும் ஒரு விளக்கத்தோடு சந்திப்போம் நன்றி